喫茶黒猫亭のおきて黒猫亭の期間限定コラボメニューは他とは一線を隠す美味しさ必ず注文すべし敏腕プロデューサー千代ちゃん考案のあんパンの中にたい焼きは飛ぶように売れているので売り切れ必至ですよテレビアニメプリマドール黒猫亭ラジオ局皆さんこんばんはハイザクラ役の脇あずみです皆さんこんばんは月下役の富田美優ですそして今週はゲストの方が来てくれていますどうぞはい皆さんこんばんは千代役の久野美咲です久野さんようこそ嬉しいですありがとうございます、えー、テレビアニメプリマドール黒猫亭ラジオ局スタートです、うん、MBS 東京 MXBS 朝日他にて絶賛放送中のアニメプリマドールをより楽しんでいただくためのラジオ番組です、はい、番組初ゲストさんは千代役の久野さんが来てくれましたありがとうございますありがとうございます嬉しい初ゲストに呼んでいただけるなんて嬉しいですいやこちらこそありがとうございます第三回のね、うん、こちらの放送の方でも、はい、千代ちゃんのね、うんうん、お話をしたりとかしましたもんね、うんはい、もう久野さんの千代ちゃんが最高だったというお話<笑><笑>しましたかわいいって言ってかわいいしもうあの純粋のお芝居が泣けるしねそうなんですよ、はい、そのお話もね今回聞いていきたいと思いますしたいと思いますはい、えー、そして今週の掟はラジオネーム谷さんからいただきましたさんありがとうございますありがとうございますあんぱんの中にたい焼きすごいなあんこあんこすごいな<笑>うんあんこインあんこみたいなマシマシですね<笑>、うん、<笑>それだけでお腹いっぱいになっちゃうよ、うん、でそうコラボメニューといえばですよ、うん、まあね後ほどあのー、告知でもやるんですけど、はいはい、今ねなごみどうさんとプリマドールコラボしておりましていやそうなの今ねメニューを実際に我々いただいてるんですけど、はいこれはハイザクラちゃんはねわっ美味しいザクラえー、の塩漬け塩漬けなんだだからお甘さの中にしょっぱさもあるから、うんうん、いいすっごい今の時期にめっちゃいいかもしんないねしかもねコラボメニュー頼むとコースターもらえるんだ、ね、そうなのめっちゃ可愛かったあ可愛い,いみんなのあるすごいなんか今作家さんが一覧持ってくれてるんですけど、うん、めちゃめちゃコラボカフェ通ってる人みたいな<笑><笑>確かにいくつ頼んだんだろういくつ頼んだんだろう<笑>ね皆さんねぜひ行ってみてくださいねお店の雰囲気もすごくこの作品とマッチしててね,ねなんか大正ロマンっぽい感じがねぜひ行ってみてほしいです行ってみてくださいはい皆さんはコラボメニューとかなんか季節のものとか頼んじゃいますえー、いつもの頼んじゃあいつもの富はいつもの久野、うんはい、さんはどうですか私はなんか期間限定とかお得っていうのに弱くて<笑>すぐ行っちゃう<笑>あイメージ通りそうなんか夏とかだとさ、うん、フルーツ系の飲み物多くなるじゃない、はいはい、いろんなお店で、うんうん、もうすぐ行っちゃう、うん、あやっぱ美味しいですよね、うん、桃とえ私は食べ物だと絶対いつものだけど、うんうん、飲み物はやっぱりね撮りたくなっちゃう私も SNS にあげたくなっちゃうあーまあ映えですねそう映え映え女の子だから<笑>女の子だから<笑>はいということで皆さん番組のことをツイートするときはハッシュタグ黒猫亭ラジボ曲でツイートしてください、うん、ラジボはカタカナですラジボのウォはウォですウォこれなんかスタッフさんカットしないでとかグダグダやんわらわらわらなどツイートしてくれていますいやなんか初回が一番なんかちゃんとしてた<笑>そうなんだはい初回が今もすごい緩いんですけど<笑>、うん、初回もまあ緩かったんですけど、うん、なんかちゃんと喋ってましたよねちゃんと喋ってたそうそうそう一生懸命頑張って、うんうんうん、頑張ってた三四回目が一番良くない良<笑><笑>くない良くない良くないよそうなんか前回ねタイトルが全く揃わなくなった時に、うん、取り直ししたところのツイートらしいですこれそうでも YouTube 版揃ってないシーンもカットされず使われているそうですよなんだってなんだってだから今日はねせーの入れてやりましたさすがに揃います合うようにねさすがに合うはい、うん、ということで早速黒猫亭ラジオ局今週も開始ですよ
ラジオ局うんまずは今週と来週のゲストを久野さんが演じる千代ちゃんの紹介をお願いしますはいえー、灰桜の友達快活で元気な少女、うん、害虫丸で終戦後は親戚を頼って帰国、うん、生活力があってたくましい子<笑>という説明書きがありますが、うん、本当に明るくて千代は元気で、うんうん、あとすごいしっかりしてるんですよね。しっかりそうですよね、うんうん、あの灰桜ちゃんとすごいあの仲良くなって一話で、うんうん、そうそれからずっとね黒猫邸にお邪魔して、うん、いろいろお手伝いとかしてますけど、うんうんうん、江戸っ子みたい可愛、うん、い可愛い活発で息が良くて。うんうん服装もね、いつも着てるのすごい可愛いなと思ってて、うんうんうんうん、着物みたいなそうですね、うん、お祭り少女感がそうそうそうあってそうだからすごい普段元気いっぱいな表情を見せてくれる分一、うん、話のあのシーンが切なくって、うん、<笑>いや一話は本当に何だろう初登場にしてすごくセリフも多くって、うんうんうんこうなんだろう1話のあの30分の中にこう千代が今までこう生きてきた、はい、あのものとか、うん、こう夕霧お姉ちゃんに対する思いとか、うん、そういうのをこう全部あのい登場してすぐこう表現しなくちゃいけなかったから、うんす,ね、すごいあのこうどうやったらこうみんなにその長年の思いだったり、うん、悲しみが伝わるかなっていうのをすごい考えながらお芝居したので、うんうん、そんな風に言ってもらえてすごい嬉しい、うん、悲しかった<笑><笑>いや最後まで何も知らないっていうのがやっぱ切ないな、ね、切ないお別れだけどでもうん千代ちゃんにとってはあれが良かったのかなとか何が正解だったんだろうってすごい面白らされる面白らされる面白らされるえ思い知らされる思い知らされる思い<笑>されるあとさ歌もさあったじゃない歌良かったですねそう神連れの歌そう神連れの歌最後にさ、うん、あの夕霧お姉ちゃんと灰桜ちゃんと千代の三人で歌ったけど、はいうんね、その前に一番最初にアカペラで、うんうんうん、こう、うんうん、ラララで神連れを歌うシーンがあって、うんうんはい、灰桜ちゃんと出会う時の、うんうん、あれがもうすっごい緊張してアフレコのさスタジオで歌ったんだけどさ、本当にドキドキしちゃった。は<笑>あ、はあ、はあ、はあって。なんかやっぱ、レコーディングブースで歌うのとアク、アフレコスタジオで歌うのって全然違いますよ。しかも、ブリマドール撮ってたスタジオ、うん、我々が収録してるブースの後ろに。ガラス張りで、ミキサーブースが見えてたから、余計になんかちょっと緊張しましたよね。うん、そうな難しいな。それ向くとね、みんな、みんなが読めてる。<笑><笑>みんな大人が見てる。<笑>は<笑><笑><笑>い。ではでは第三話の感想が届いているのでご紹介したいと思います。うん、はい、はいえー。エアさんからいただきました。ありがとうございます。ますます第三話拝見しました、うん。過去を乗り越え、再び声を出すことができたほうき星ちゃんの物語泣きました。戦時中は機械の兵器を操り。えー、525連隊の士気を高める歌姫のような活躍を見せていたのですねでも兵士を死に送り出しているという戸惑いと悲しみから歌うことも声を出すこともできなくなってしまったほうき星ちゃんしかし戦争後一通の手紙によって知った兵士の思いに流した涙と再び発することができた声525連隊へのレクイエムとして歌われた「星しるべは透明でどこまでも響いていくような歌声でした。最高の第三話でしたといただきました。三話も良かった。いやそう前あのー、キャラソンにフューチャーした回撮った時にラジオで、うんうん、そう星しるべがすごいいいよねって話になってて、うん、そうアニメの演出も良かったですしね。良かった。やっぱねこのほうき星さん登場の時は。みんなねあれあんま喋らないのかなとか、うんうんうん、あの筆でなんか文字を書いて喋るキャラクターなのかなと思っていたと思うんですけど過去がね、はい、見えてきてああそれで声出せなくなったんだからのあの
歌のシーンはよかったあすごく良きそうあの歌のシーンで、うんうん、その歌い出した後に、うんうん、そのまあ灰桜と月花とカラスバが、うん、こう舞台袖で、ねうんうん、ほぎぼし見守ってたじゃないですか、うんうん、その時にカラスバがこうなんか口元を押さえて震えてるのがめちゃめちゃいいなと思ってそう,そうなのよね、うん、本当ねそうそう,そう,うだからねきっと他の人形たちにとっても多分なんかすごい感動的なというかいや感動だよやっとだっていうのはあったと思うので、うんうん、でもあそこはユッキーもどうやるのかちょっと演じるの難しかったって言っていたけど本当に素晴らしい歌とね,、うん、ね語りでとても感動する回でしたさんはそうもう素晴らしかったです、うん、ありがとうございますはいたくさんのメールありがとうございましたいつでした。<笑><笑>でも届いてますよ。番組にはありがとうございます。ますえー、この後は番組オリジナルラジオドラマ「黒猫亭の思い出」です。そういえばですね、結果さん、私とんでもない情報を手に入れてしまいました。ヤブカラ棒でありますね。今回こそは。元偵察人形である月花さんも知らない極秘情報だと思いますなんだか毎回そう言って間違った知識を披露しているようなみうこ今回こそはそれでどんな内容でありますかはいそれはなんとですねはいだからさん月花さん大変なものを見つけちゃったよみうみうちよちゃんあごめんなさい大切なお話中だったい,いえ大した話ではないでありますシュー潮ちゃんどうしたでありますか元偵察人形の月花さんも知らない極秘情報を手に入れちゃったのそれは大変でありますあの月花さんなんでありますかなんだか私の時と反応が違うような気のせいでありますミュー気のせいでしたかそれでねあのね私ね拾っちゃったんだ千代ちゃん一体何を拾ったのでしょうかほうき星さんの手帳これは本当の極秘情報でありますミュウミュウ一体何が書かれているのでしょうかそれがね大変なんだよ偶然見ちゃったんだけどとっても意味深なんだよほらこの手帳をあなたが読んでいるということはあこの書き出しはまずいでありますみゅみゅうげっかさんいつの間に一体何を食べたんですか自分は何も食べてないでありますでも今まずいってはいだからさんこういう時のまずいは良くないって意味だよなんとまずいにはそんな意味がありましたかこういう手紙の書き出しの場合あまり良くないことが起きている可能性が高いのでありますそれは大変ですこの手帳をあなたが読んでいるということは私にはもう手帳が必要なくなっているということでしょう安心したでありますみよおいえ、ちよちゃん、続きをでありますそして、今、この手帳を勝手に読んでいるハイちゃんみよみよみよえ、なんでほうきぼしさんは私が読んでいることを知っているのでしょうか勝手に読んだ罰として、明日はオムレツの特訓をします練習あるのみミュウミュウミュウそれではほうき星に明日はオムレツの特訓だと伝えておくでありますでも私お役に立ちたいので頑張りますはいだからさん頑張って付近を顔に乗せないようにでありますおまだ続きがあるよそしてちよちゃんけっちゃんはいちゃんで遊びすぎないようにだってほうき星にはすべてお見通しだったようでありますつまりほうき星さんは占いができるということでしょうかあそうです占い喫茶黒猫亭っていうのはどうでしょうすごくたくさんの人に喜んでもらえると思いますまた勘違いをしているであります
占いっていうと水晶玉のイメージだよねニュニュそれではまず水晶玉を探しに行きましょうそれならごくに珍しい品物を扱っているお店があるよでは行きましょう結果さんなぎさんやカラスバさんに説明をお願いします行ってきますどう説明すればいいのでありましょうちよちゃん加わっての3人での生ドラマ CD ラジオドラマかラジオドラマはいかがでしたかあ緊張した<笑>だってこれ生で配信されてるのよねそうですね公開収録的な感じなので<笑>でも,もノーリテイクでさすができましたさすが<笑>皆さんも癒されましたか癒された生千代ちゃんどうでしたか生千代お、プロでしたコメントもたくさんあったみたいですよみんな完璧でありますスタンプを送ってくれてます優しい生とは思えないクオリティ、うん、プロすぎるくのちゃん見てる見てる<笑><笑>はい皆さん癒されたみたいでよかったですありがとうございます、はい、じゃあコーナーに行きましょうかね、はい、ここからはこちらのコーナーお料理ドヘタ川柳一度初期化されているためお料理が下手で給仕係になっているハイザクラそんなハイザクラと同様にお料理が下手な方から川柳を送ってきてもらっています<笑>、はい、まあ我々パーソナリティ二人は、はい、そもそも自炊をしないのですが全くできませんなんかみさきさんはするみたいな,なえー、えー、<笑>素晴らしいするするだけね何作るんですか,かじゃない何え本当に簡単なものだよいやでも多分私たちにとっては簡単なものじゃないんですよ<笑>昨日はあのちょうどお休みだったのね、はいはいはい、そうで今時間あったから、はい、夜ご飯は、うん、チキン南蛮と春雨サラダ作った春雨サラダすごい<笑>チキン南蛮ってお家で作れるんですね春雨サラダも家で作れるんだそうあのー揚げ物のお鍋じゃなくって普通にフライパンで簡単なやつでそうクックパッドになってて<笑>レシピ見ないと作れないんだけどいやでもレシピ見て作れるのすごいですすごいやばいチキン南蛮の口になりましたいや私もわかるもう食べたいそうなんかね昨日猛烈にチキン南蛮が<笑>でもありますよねなんか急にどうしてもなんか今これが食べたい,みたいなそうなのでもそうなって自分で作るっていうのが本当にすごいです。うんえー、本当にじゃあ早速、はい、じゃあ料理下手な方からの川柳を誰だ誰だ紹介していきたいと思います。すええー、ゆうきまるさんからの川柳です。はい、レシピ見て諦めるわけ探してる。<笑>ええー、料理のレシピを見ても調理用の器具だったり、うん、調味料がないとかのやらない理由を探している自分がいます。非常にわかる。わかる。ねね、必要な調味料がさ<笑>冷蔵庫にない時さ、はい、即諦めるよね<笑>なんか代用とかも考えない考えない,、はいはい,はいはい、あもう無理だあこれは作れないってなる考えないな、ね、いや私父がすごい料理上手なんですよそうなんだそうだからなんか結構中華とか作るの得意なんですよ、うん、中華とかでも何でも作れるんですけど、うん、なんかその冷蔵庫に、うんえこんな普通に生活してたらあんまり使わないでしょうっていう調味料が結構ストックされたりするんで、うんうん、だからすごい料理めちゃめちゃ上手な人とかはなんか揃ってるのかもしれないですね好きだから多分あまあそうだよね、うん、そうだよねかもしれない夏メグとかさ一回使わないもん二度と使わないもんコチュジャンとかなんかこう<笑>辛いコチュジャンすぐ開けられなくなるわかりますわかります<笑>えー、続いて、はい、カフェタイムさんからいただきましたありがとうございますなぜだろうおむすび作ると四角形<笑><笑>あーあーあれ、えー、どうみんな私おむすびなんてあんまりおにぎりは握れるって作った握った機会ないかもはるか昔じゃないですか
。なんかお母さんがそう握ってくれたやつをふざけて自分で握り返す。<笑>あまあまあ確かに。あったけど自分の手で一からってないかも。うん。私逆に四角よりま,まんまらになっちゃう。<笑>ああ、まあそれはそれで可愛い。今<笑>、まあ。あとあなんかさあるんだよあのおにぎりが綺麗にできる、はい、なんかケースみたいなのがあって。はいはいはい、えおにぎり用のですか。おにぎり用の。振るやつですか。振るのかな。なあの三角のケースの中にお米入れると、はいはいうんうん、あ、もう三角になるんだ。三角になるんだ。へえ、新しい。便利な世の中。便利だね。だからおにぎりが三角なんて誰も決めてないもんね。いや四角形のおにぎりがあったっていいじゃない。確かに。<笑>そうだからカフェタイムさんはそう三角形にしたかったら、さっき三崎さんが言ってた、そう,そう三角形にするやつかみたいなね。うんうんうん、はい、バッチリいいよ。仕掛けでも美味しいよ美味しい見た目じゃないよ、うんえー、続いてこのハモさんからいただきました<笑>ありがとうございます片栗粉後から入れてスライム連成<笑>ちょっとセンスいいちょっとセンスいい、えー、麻婆豆腐を作っていて、うん、片栗粉を入れ忘れたことに気づきました、うんえー、水で溶いて入れると味が薄くなるので、うん、そのまま鍋に投入し混ぜました結果スライムのような不思議な見た目の物質になりました。そうなんだ。料理って錬金術だなって思いました。<笑><笑>そうだね。忘れがちな。確かに片栗粉。溶いてるもんね、お水で。溶きますね。そうだよね。黒みがね。そのまんま見たことないか。確かに。不思議だね片栗粉ってねえなんであんなになるんだろう<笑>なんで固まる固まるっていうかとろみがつくんですかねすごい、ねね、不思議な調味料ねえあ,あれを発明した人間が本当にすごい素晴らしい錬金術師だったんですよ<笑>さすがだね<笑><笑>はい、はい、たくさんの川柳ありがとうございました<笑>以上お料理ドヘタ川柳でした黒猫亭ラジオ局テレビアニメプリマドール黒猫亭ラジオ局お別れのお時間です、うん、第5回もあっという間でしたよかったはい、次回は久野さんと私たちに寄せられた質問やメッセージもたっぷりご紹介しますよ、うん、よろしくお願いします,、はい、します番組やアニメの感想各コーナーへの投稿はラジオトークの番組ページにある質問を送るからお送りくださいはいよろしくお願いしますそしてここからは告知です、はいえー、テレビアニメプリマドールは毎週金曜日 MBS 東京 MX にて他にも BS 朝日などで放送中です、うん、また毎週日曜23時30分にアベマで独占先行配信も実施されています地上波放送後は各配信サイトでも配信しますのでぜひご覧くださいここで CD 情報です黒猫デーから生まれた私たちのユニットシャノワールが歌うオープニングテーマティントイメロディーとキャラクターソングアルバムショーアップが好評発売中ですぜひお聴きくださいさらにテレビアニメ「プリマドール」のキャラクターソングアルバム第2弾キャラクターソングアルバム「オンステージ」とサウンドトラックアルバム「カーテンフォール」が9月21日水曜日に発売されますこちらもぜひチェックしてください続いてはブルーレイ情報ですテレビアニメ「プリマドール」のブルーレイが全6巻でリリースされます、うん、第1巻は10月28日金曜日に発売です第1巻にはキャラクター原案5名による書き下ろし全巻収納ボックスや私たちが出演するスペシャルイベントのチケット優先販売抽選申し込み券歴代のキー作品の名曲をキャラクターがカバーした CD など豪華特典盛りだくさんですさらにただいまブルーレイ各法人特典の書き下ろしイラストラフも公開中です詳しくは公式サイトをチェックしてみてください、えー、黒猫でラジオ局公開録音イベントの抽選応募券もあったりするのでお見逃しなく、うん、はいそして続いてはコミカライズ情報ですコミックウォーカーニコニコ性がない電撃ジーズコミックページにてプリマドールニューオーダーが連載中です喫茶黒猫亭開店までのカラスバたちオートマタの過去を描く前日談をぜひチェックしてくださいさらにコミック武士ロードウェブにて来週8月12日よりプリマドールようこそ黒猫庭園の連載が開始されます
喫茶黒猫邸で繰り広げられるオートマタたちのハートウォーミングな物語が描かれますのでこちらもお楽しみに、うん、連載開始日は今開券ですイエイ,イ,エイ8月12日、はい、覚えてください、はい、そして続いては冒頭でもちょっとお話ししましたがえテイクアウトコラボカフェ情報です8月1日月曜日より秋葉原なごみ堂にてプリマドールテイクアウトキャンペーンが開催中ですコラボ期間中はキャラクターをイメージしたドリンクメニューお菓子をお楽しみいただけます対象ドリンクお菓子を1品ご購入につき、えー、ランダムでオリジナルコースターが1枚プレゼントされますのでお近くにお住まいの方はぜひ足を運んでみてください、はい、開催期間は8月31日水曜日までの予定ですコラボ内容の詳細はアニメ公式サイトをチェックしてください続いてはグッズ情報です7月30日土曜日よりアニメート秋葉原本館7階 VA 購買部出張所2022にてプリマドールの商品が発売中です、うん、原案イラストレーターによるイラストを使用したクリアファイル全6種とティザービジュアルを使用した B2 タペストリーをぜひチェックしてくださいお知らせが今回もいっぱいでしたですねはい、うん、そして来週も引き続き久野さんと一緒にお送りしますやった嬉しいはいあコラボカフェの感想来てますってお,お読ませていただきます,きましょうます、えー、谷さんからいただきましたありがとう8月1日から秋葉原なごみ堂にて開催しているプリマドールテイクアウトキャンペーンに早速行ってきました、うん、シャノワール5人のコラボドリンクはどれも個性的で悩みましたがハイザクラちゃんのドリンクを注文しました、うん、ドリンクは少し甘めで桜の香りが感じられる味ですが桜の塩漬けで少量の塩味があり夏の暑さ対策にはぴったりえみえみかなえみだ<笑>え夏の暑さ対策にはぴったりです8月末までのコラボ開催期間中に他の4人のコラボドリンクも味わってみたいと思います、うん、ありがとうありがとう他の4人もねどれも美味しそうなんですよ、うん、ちょっと色が何味お芋さんでしたっけ芋とあのあこのカラスバがお芋カラスバが芋カラスバが紫芋シロップ紫芋シロップ、うん、しそうで結果がみかんシロップとかいシロップで、はい、ほうき星がほうき星さんブルーキュラソーシロップバタフライピーバタフライピーシロップ<笑><笑>、うん、なんだろう色変わるやつだでレイチェルがすごいんだけど、うん、エルダーフラワーシロップブルーキュラソーシロップ<笑>、うん、メロンシロップうん、グレナデンシロップだってグレナデンシロップ<笑>これは皆さん飲んでみないとどんな味かわからないと思いますので、まあ、ほら異国生まれだから多分おしゃれなんだおしゃれだねカタカナいっぱいおしゃれいっぱいはいということで皆さんえっ、ー、と4人分5人分か5人分のコラボドリンクぜひ注文してみてくださいお願いしますお願いします,しますということであっという間でしたがお付き合いありがとうございましたここまでのお相手はハイザクラ役脇あずみと結果役富田美優と千代役の久野美咲でしたバイバーイ,バイ,バーイ